നമസ്കാരം പല തവണ കഴുമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഇത്തവണയും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നാലു മണിയോടെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഹർജി തള്ളിയ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഞെട്ടുകയായിരുന്നു നാല് പ്രതികളും കഴുമരത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമില്ലാതെയാണ് നാലുപേരും കഴിഞ്ഞത് കഴുമരത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമില്ലാതെയാണ് നാലുപേരും കഴിഞ്ഞത് അവസാന ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് വീട്ടുകാരെ കാണണമെന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ പച്ചയ്ക്ക് പിച്ച് ചീന്തിയപ്പോഴുണ്ടായ മനോധൈര്യമൊന്നും ഇന്നലെ വിധി വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുലർച്ചെ നാലിന് പ്രതികളെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവരോട് കുളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും കുളിച്ചില്ല തലേ ദിവസം രാത്രി ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് തൂക്കിലേറ്റുന്ന സമയത്തും പ്രതികൾ ധരിച്ചിരുന്നത് മുകേഷ് സിംഗ് മാത്രം കഴുമരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു നിർഭയ കേസിലെ നാല് കുറ്റവാളികൾ കഴുമരത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ പതറിപ്പോവുകയായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയും വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലുമായി അവസാന നിയമയുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം നമ്പർ ജയിലിലെ സെല്ലിനുള്ളിൽ മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവർ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതിന് ജയിലധികൃതരും വെസ്റ്റ് ഡൽഹി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നേഹ ബൻസാലും സെല്ലുകളിലെത്തിയതോടെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി വഴികളൊന്നുമില്ല എന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതികളെ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ജയിലിലെ പദവി രീതി എന്നാൽ ഇവർ ഇതിലൊന്നും തന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല കുളിക്കണ്ട എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു വസ്ത്രം മാറ്റുവാനും തയ്യാറായില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകാമെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രതികളായ പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ മുകേഷ് സിംഗ് എന്നിവ തിഹാർ ജയിലിൽ തടവുകാർക്കുള്ള ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രതികളുടെ സാധനങ്ങളും കുടുംബത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കും മുകേഷ് തന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വിനയ് ജയിലിൽ വച്ച് താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ജയിലിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും പ്രകടിപ്പിച്ചത് മറ്റു രണ്ടു പേർ അന്ത്യാഭിലാഷമായി ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നാലു പേർ തന്റെ വീട്ടുകാരെ ആ കാണണമെന്ന ആവശ്യം ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് ജയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു ജയിലിനു മുന്നിൽ ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ കാത്തുനിന്നെങ്കിലും ഇവരെ കാണിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വിനയ് ശർമ്മയും മുകേഷ് സിംഗും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി റൊട്ടിയും പരിപ്പും ചോറും പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട അത്താഴമാണ് കഴിച്ചത് വൈകിട്ട് ചായ കുടിച്ച ശേഷം അക്ഷയ് കുമാർ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കാണണമെന്ന ആവശ്യം അനുവദിച്ചില്ല കഴുമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും നാലു പേരും നിരസിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് സമയവും അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നിർവികാരരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും ഇടയ്ക്ക് വിതുമ്പിയും ഇവർ കഴുമരത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയായിരുന്നു കഴുമരത്തിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അക്ഷയ് കുമാറും പവൻ ഗുപ്തയും അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചു പിന്നോട്ട് വലയാൻ ശ്രമിച്ചു തങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊല്ലരുത് എന്ന് താണുകയാണ് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നേരത്തെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയില്ല എന്നറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇയാൾ തളർന്നു വീഴുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുകേഷ് ആകട്ടെ നിശബ്ദനായിരുന്നു പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ഔട്ട് ആരംഭിച്ചു നെഞ്ചെടുപ്പോടെ ആ സമയവും ഇവർ കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നാലു പ്രതികളെയും സെല്ലിൽ നിന്നും തൂക്കുകയറിനടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കുമുറി എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപായി നാല് പ്രതികളുടെയും കണ്ണുകൾ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് അധികൃതർ മൂടി ശേഷം അവസാനവട്ട പരിശോധനയും എല്ലാ പ്രതികളുടെയും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് തൂക്കിലേറ്റുന്ന ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല എന്നും ജയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തൂക്കുമുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴും ഇവരുടെ നെഞ്ചെടുപ്പ് ഏറുകയായിരുന്നു മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ കൃത്യം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതോടെ ജയിലധികൃതർ നാല് പ്രതികളുടെയും മരണ വാറണ്ട് വായിച്ചു ആരാചാരായ പവൻ ജല്ലാദിനെ സഹായിക്കാൻ നാലു പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇവർ പ്രതികളുടെ കഴുത്തിൽ തൂക്കുകയറണിയിച്ചു കൃത്യം അഞ്ച് മുപ്പതിന് നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പായി അങ്ങനെ രാജ്യം ആഗ്രഹിച്ച നീതിയും നടപ്പായി നിർഭയയ്ക്ക് നീതിയും ലഭിച്ചു